let's take a look at John chapter 14 verse 18. Uh, Иоанна 14, 18. I will not leave you orphans. I will come to you. Uh, не оставлю вас сиротами. 14, 18. For me, when I became a believer, sonship came very easily. I really had had no relationship with my own daddy. No relationship. I lived under his roof, but we were strangers. So when I met the Lord, the idea of a father made sense to me. I know people often struggle with it, but not for me. Я знаю, что очень часто люди э, с этим борются, но это не было э, для меня так. Though I had never known the affection or the security of my daddy's love. Хотя никогда не было вот этого проявления чувства любви и уверенности в, э, в любви отца у меня. I just said, this is for me. I need this. Я просто сказала в тот момент, что вот эта любовь от Бога для меня, это нужно мне. So I took it by faith. I believed it. Я приняла ее верой, поверила, приняла. And so my 32 years with the Lord have been uphill. Поэтому все мои 32 года с Богом шли вверх. And I think the reason is because sonship came right at the beginning. And I have, uh, as a pastor's wife, I have seen a lot of orphans. Seen their suffering and tried to help them. Видела их страдания и пыталась помочь им. And I want to tell you a little bit about the orphan spirit. This is, this is the uh, description of a child of God who has not yet received sonship. And I think I'll just tell you about someone that I know. This was a young man who came to us with his wife at about the age of 29. He was with us in our church about six years and just left recently. Он в нашей церкви пробыл где-то шесть лет, а потом ушел. Это было недавно. Ушел когда? My husband spent hundreds of hours with him. И сотни часов мой муж уделил ему. Became a spiritual father to him. И стал для него духовным отцом. He was welcomed, he and his wife, into our family. И он с женой, мы их всегда были рады приветствовать в нашей семье. And welcomed and loved by the church. But he had something in his heart that couldn't receive love. And couldn't give love. And so he remained aloof. And he grew more isolated and alienated as time went by. И по мере того, как шло время, он становился все более отчужденным, отдаленным, изолированным. There were many demonstrations of love to them. И очень часто проявляли любовь к ним. When their baby was born, we were at the hospital before dawn to greet that baby. И когда у них родился ребенок, то мы были в больнице для того, чтобы поприветствовать их там. And many events were celebrated with them in their family life. 
И также много разных мероприятий, событий мы проводили вместе с ними в их жизни. But this young man has an orphan soul. Но у этого молодого человека душа сироты. I, I have seen through him that the orphan feels very alone among the sons and daughters of the father. И я увидела через него, что сирота чувствует себя очень одиноким среди сыновей и дочерей отца. He feels like an outcast. И он чувствует себя как от, от, отброса. Always striving Из, for something, never resting. И всегда пытаясь чего-то достичь, никогда не находя себе покоя. I want to tell you some of the symptoms of the orphan spirit. Я хочу рассказать вам о некоторых симптомах духа сироты. So that you can perhaps grasp sonship from that angle. Поэтому, может быть, и вы сможете каким-то образом ухватиться за это сыновство с такой точки зрения. The worship leader of our church recognized his musical talents. И лидер поклонения нашей церкви узнал, увидел эти музыкальные таланты в этом человеке. Wanted to consider inviting him to the, be in the worship team. И также хотел приглашать, но пригласил его быть участвовать в команде прославления. He's a very gifted musician. Он очень одаренный музыкант. But he said, I don't really get worship. Но потом говорит, я не, в принципе, не очень это понимаю. Whatever happens to all of you people doesn't happen to me. Все, что происходит с вами, не происходит со мной. I don't get what it's all about. Я не понимаю, в чем смысл. So he couldn't worship. Поэтому он не мог поклоняться. Whenever uh, he was asked to serve the fellowship in any area of need, и всякий раз, когда просили его чем-то послужить, что необходимо в общине, he would say no, he would decline. Он всегда говорил нет. He would make excuses. И говорил различные извинения. Because the orphan doesn't have a desire to serve. Потому что у сироты нет желания служить. Or sometimes the orphan serves to be uh, recognized. И либо же иногда сирота наоборот служит для того, чтобы получить признание. But in this case, it just wasn't there. Но в этом случае, наоборот, не было этого желания. It wasn't in him. Не было в нем. The orphan is never wrong. И never wrong. Uh, Always right. Сирота всегда прав. Он никогда не может ошибаться. He desperately needs to be right. И so он нуждается. So if the occasion comes that he needs discipline or correction from his spiritual father, поэтому когда приходит какое-то мероприятие, событие, то он нуждается в дисциплинировании, какой-то корректировке от отца. He cannot welcome that opportunity to learn. А? He cannot welcome that opportunity to learn and grow. Не очень-то рад этой возможности, чтобы чему-то научиться и расти, быть откорректированным. Are you getting the, the picture? Uh, складывается ли у вас это вот образ? Get the idea. So, when my husband needed to correct him about something, и когда моему мужу приходилось к чем-то его корректировать, And the Bible says that God disciplines the sons he loves. И Библия говорит, что Бог дисциплинирует сыновей, которых любит. It's proof of sonship, isn't it? Это доказательство сыновства. This man, by now age 34, когда ему 34 года, was reduced to tears. He cried. He just burst into tears. Why? Because he was corrected. When he was corrected. Всякий раз, когда его исправляли, он даже начинал плакать. He couldn't uh, change his, his pattern. He couldn't say, oh, I'm sorry, I was wrong. Он не мог uh, поступить так, каким образом сказать, но извините, я был неправ. And so, the reason you want to grasp the Father's love 
and not stay in the orphan spirit. И причина, по которой вы хотите понять и принять любовь отца и не оставаться сиротой, is that you want to be teachable. То, что вы хотите учиться, быть способным к учению. So my husband and I would spend hours and hours discussing, trying to understand how can we help this man. Поэтому многие часы мой муж провел вместе с ним, пытаясь помочь ему. Because to be unteachable is to be unreachable. Потому что если не способен быть наученным чему-то, ты значит недостижим. The orphan is very independent. Independent. Сирота очень независимый. He, he or she feels like it all depends on me. Он либо она чувствует, что все зависит от меня. Have to get it right. И что он должен все сделать правильно, привести все в порядок. He's miserable among the children of God. И что он чувствует это как себя маленьким, таким ничтожим среди детей Бога. This young man, as he began to withdraw to a, a lonely place, picked a chair in the corner of the room and pushed it way back against the wall, all alone, away from all the other people. И этот человек также, что он делал, брал стул и шел в угол комнаты и садился там сам по себе сидел. I can tell you very sadly that in six years he didn't grow. И очень печально признать то, что за шесть лет он не рос, не вырос. And he heard about the father's love. Он слышал о любви отца. He heard about sonship. Он слышал об сыновстве. And I suppose his faith did not grab a hold of it. И я Предполагаю, что для его веры как бы трудно было это понять, принять. Have a little, uh, a, a little chart here У меня даже есть небольшая такая как бы, схема. Of some of the ways that the son and the orphan react to things. Uh, это как характеристика того, как ведет себя сирота и как ведет себя сын. I'll just share a few of them with you. I think that you should share all of it. Oh, do you? Okay. Yeah, because I've seen it before. It's powerful. Okay. Um, the orphan sees God as a master. The son sees him as a loving father. Сирота видит Бога как господина повелителя, а сын видит Бога как отца. The orphan is independent and self-reliant. Сирота независимый и полагается на себя. The son is willing to need something from others. А сын наоборот желает быть нуждающимся и как бы зависеть от других. The orphan lives by love of the law. Yeah. And the son lives by the law of love. Сын сирота живет по Love of the law. А, ah, получается, сирота живет любовью к закону, а uh, сын живет uh, законом любви. The orphan is insecure and never has peace. Uh, сирота всегда uh, не уверен и нет у него мира. The son lives at rest. Uh, uh, сын живет uh, в спокойствии. The orphan strives for the approval of man. Сирота пытается заполучить одобрение людей. The son knows he's approved and accepted. А сын знает, что он одобрен и принят. It's a wonderful difference. Это очень интересная разница. That that one about um, approval means so much to me because I never had Anything from my dad. В отношении вот этого одобрения, поскольку у меня не было ничего, ну не было этого от моего отца. But my father makes me feel that he likes me. Но мой отец, heavenly father, I mean, но небесный отец дает мне знать о том, что он любит меня. So I mentioned service. I'll say it again. Um, the orphan 
needs to achieve and impress God with his gifts. И что еще в отношении служения э, сирота хочет достигать и э, впечатлять Бога своими достижениями. The son serves because he's thankful for all that God has done for him. А сын служит, потому что он благодарен за все то, что Бог сделал для него. The Christian disciplines of fasting and prayer are duty to the orphan. Для сироты христианские дисциплины, как молитва, пост и другие, это как обязанность для сироты. And their pleasure and delight to the son. А для сына это удовольствие, это радость. See, hmm? to то, что вы не хотите стать рабом для отца, Бога отца. Self-image is poor in the orphan. He rejects himself. He compares himself to others all the time. И в отношении сироты, сирота всегда сравнивает себя с другими людьми. Его образ, понимание самого себя очень такое слабое. The son feels positive and affirmed because he knows he has value to God. А сына чувствует это то позитивное одобрение от Бога Отца. I used to be quite afraid of men. Again? Men. Who? Me. А, и раньше я боялась людей. But when my father got to work in my life, I began to understand I'm as valuable as that man that I don't want to talk to. Но когда отец начал работать в моей жизни, я начала понимать, что я настолько же ценна, как и тот человек, с которым я не хочу общаться. The orphan is in danger of finding peace or finding comfort in addictions, compulsions, busyness, and religion. И, uh, uh, и получается, uh, какая опасность существует для сироты, то, что uh, он uh, может uh, быть, пристраститься к чему-то, стать от чего-то зависимым, uh, также броситься в религию. But the son enjoys family life with the father. А сын просто наслаждается жизнью в семье вместе с отцом. So he or she looks for quietness. Поэтому он либо она ищет это спокойствие, это тишины. Just quietness to enjoy the presence. Просто спокойствие, чтобы быть в присутствии отца. Relationships with peers are competitive for the orphan. Для сироты взаимоотношения с людьми того же возраста или тоже социальной среды это как соревнование. Я бы сказала, что у нас очень много было молодых людей в церкви, которые были сиротами, которые и те молодые люди пытались как-то отыграться на наших сыновьях, каким-то образом ну, отдалить их от нас, чтобы самим приблизиться к нам. But the son is able to rejoice in the blessings of others. А сын, наоборот, способен радоваться благословением других. The orphan needs to expose the weaknesses of others to make himself feel good. Сирота всегда uh, указывает на недостатки других людей для того, чтобы себя почувствовать лучше. А сын, наоборот, ищет возможности для того, чтобы uh, кого-то восстановить, ободрить, Потому что как сердце сына, так и сердце отца достаточно большие для того, чтобы каждого вместить. Fears authority, resents authority, Сирота боится властей, мстит властям and distrusts authority. и не доверяет властям. The son, I would use the word deference. Do, do you have a translation for that word? Deference. The son is deferential toward authority, submissive. 
И если взять сына, то он, наоборот, способен подчиняться, слушаться, повиноваться властям. Respectful and honoring. Уважает и почитает. We've noticed that the orphans in our church need to be seen to be honoring the pastor. The orphans. They so need to, to be them, seen. That they honor pastor. They honor the pastor to be seen to be honoring the pastor. But the true sons and daughters can honor him and honor his family quietly. When discipline or correction is needed, и когда необходимо провести дисциплинирование, какую-то корректировку, то сирота очень сильно реагирует. They usually just go, they leave. И обычно они просто уходят. But the son of God can receive correction from his pastor. Но сын, который Бога, сын Бога, или которого Бог Отец может принимать корректировку от пастора. Он даже может сказать спасибо. Для сироты любовь вообще, это что-то такое непонятное, как головоломка. He's guarded about love. Guarded. guarded. He's guarded about love. He's suspicious. Он не доверяет любви. And, Подозрителен. And love for him is only useful if it causes his needs to be met. И для него любовь имеет смысл только тогда, когда его нужды будут удовлетворены. But for the son, there's a growing freedom of affection to others. А для сына есть эта свобода в том, что как бы его взаимоотношения и любовь другим растет. I usually tell people when I give my testimony. И обычно, когда я рассказываю свое свидетельство людям, that when I woke up the morning after I got saved. Что то утро, когда я проснулась после того, как была спасена. At the age of 30, Мне было 30 лет. I had the first unselfish thought of my life. То в моей жизни появилась первая не, не эгоистичная мысль. That's what God does for us. Это то, что Бог делает для нас. We discover others, don't we? То, что мы других начинаем больше узнавать, интересоваться. And finally, uh, The orphan's sense of God's presence is that it is conditional and distant. И ощущение сиротой Божьего присутствия условное, то что Бог когда-то есть, когда-то нет, и то что Бог далеко, далекий. But for the son, а для сына, there's a growing awareness. Постоянно растет осознание. Of the presence of the Lord. Присутствия Божьего. What I usually say to my husband when I feel his presence. Я обычно говорю мужу, когда чувствую присутствие его. I usually say I can feel his pleasure right now. И я обычно говорю так, что я могу ощущать благоволение его сейчас. My father is happy with what's going on. То что мой отец доволен тем, что происходит. So you have, we're really orphans to start with. И, в принципе, можно начать того, что, с того, что Most мы, мы сироты, большинство из нас сирот. I suppose if you had wonderful parenting, и я предполагаю, что если у вас были замечательные родители, you might not know the orphan experience. то вы не знаете, что такое быть сиротой. But parents make mistakes. Но родители совершают ошибки. And most of us arrive in adult life with some damage. И большинство из нас уже достигая взрослого возраста чем-то как бы ущербны. Some doubts about our worth. И сомнения в отношении нашей ценности. And it's the love of the Father. Именно любовь отца. 
that will heal all of that которая сможет исцелить это все and make us available for ministry и так что мы сможем будем способными на служение because the one thing i want you to remember еще что хочу чтобы вы запомнили is that relationship precedes ministry то что взаимоотношения они идут впереди сначала идут отношения а потом служение One time we had an elderly Jewish man in our church. Один раз у нас был один пожилой еврей в церкви. His Gentile wife had brought him to us because he was near death. Его жена, которая была не еврейка, привела его к нам, потому что как бы он уже при смерти был. And he wanted to die in the arms of a pastor who loved the Jews. И он хотел умереть на руках или присутствие пастора, который любил евреев. And we had his funeral. И мы провели его похороны. And the following week in our Sunday meeting. И на следующей неделе уже когда было следующее воскресенье. The widow walked up to the front. Вышла вдова вперед. And I thought she was going to say thank you to everybody for the funeral. Думала, что она скажет спасибо всем за помощь в похоронах. But this is what she said. Но вот что она сказала. She said Jesus Christ has has many workers. Она сказала, что у Иисуса Христа много работников. But not many lovers. Но немного тех, кто любит. And that's all she said. И это все, что она сказала. And I don't know if it was connected with any of the events that were going on. Я не знаю, было ли это связано с предстоящими прошлыми событиями. But she spoke the truth. And I trust she felt that her husband was loved in our church. So I believe the father is loving and looking for lovers in us. In us. Yeshua has many workers and not many lovers. Yeshua много работников, но мало любящих. It's interesting because we're supposed to be workers. Интересно, потому что мы должны быть работниками. Lovers work. Lovers work. Those who love do work. Любящими работниками. But they work because of love. И работают из-за любви. Not because they have to. It's a great thing. Um, my wife stays at home and is a homemaker. Интересно, моя жена находится дома и она устраивает дом. And she works very hard. И она очень много работает. She works very hard as a homemaker, as a cook, as a house cleaner. Как уборщик дома, как повар. For my children and for me для наших детей и для меня. She does it because she loves us. И она это делает, потому что любит нас. Not because the pay, the pay is very good. А не из-за того, что хорошая оплата. It would cost a lot of money for me to hire someone to do that. Очень много было денег мне ушло, чтобы нанять такого человека. It would cost more money than I have. Больше денег, чем я вообще зарабатываю. But she does it because she loves me. She's priceless, like rubies. She's you know? priceless, Diamond. like rubies. Она бесценна. Yes. Цена выше жемчугов. This is why it's so. This is an important subject as Christians. Поэтому это очень важная тема для христиан. Because Christianity is not a religion. Потому что христианство это не религия. But a relationship. Но взаимоотношения. A relay. A religion. Is a keeping of rules and regulations. Religion is a following of rules and regulations. But Christianity is meant to be service out of love. No, Christianity should be service out of love. God first loved us. God first loved us. So that we would love Him. 
для того, чтобы мы полюбили его. We all have talents and we're supposed to use our talents. У нас всех есть таланты, которые мы должны использовать. Но любовь должна предшествовать служению. И прежде чем мы перейдем дальше, хочу еще добавить. The difference between a son and and a, and one who has an orphan spirit is only in the heart of the son, not in the heart of the father. God doesn't treat us differently. It's something, it's something in our hearts. And he longs to have it go. He longs to He longs to have all of us have the heart of a son. Sometimes this attitude of an orphan is the is an attitude of the heart. Isn't is an attitude of the heart. Sometimes it is an attitude of the heart. Иногда это отношение как сироты, это отношение сердца. And sometimes it can be a stronghold. А иногда это может быть просто твердыня. Sometimes it can actually be demonic. Иногда это может быть что-то демоническое. And we need to be set free from a spirit of, uh, from an orphan spirit. И что нужно будет еще освободиться от этого, от сердца, ну как бы от сироты. But sometimes it's just an attitude, just our thinking. Но иногда это просто наше мышление, образ мышления, наше отношение. And we just receive it by faith. We receive, we receive sonship just by believing. And at the end of the day today, if, we, if, if you can stay, I would like to pray. Barb and I will pray for anyone. To have the heart of a son. Для того, чтобы было сердце сына. Или дочери. You know, you right Но вы также можете это принять сейчас верой просто. Uh, как вы стали христианином? Вы поверили. Believe, И когда вы поверили, вы принимаете спасение верой. It's that close right now. It's a free gift. Being a son or a daughter is a free gift. You don't have to earn it. Just like our salvation. And so if you're ready to do that, I just say right now receive by faith that you are a son or a daughter Если of the Father. Если вы готовы к этому, то сейчас вы говорю вам примите это верой, что вы сын либо дочь отца. You may have to repent of a wrong attitude. Возможно, придётся вам покаяться в неправильном отношении. Or repent of unbelief. Либо покаяться в неверии. But the Father wants to treat you like a son and like a daughter. Но Бог отец хочет относиться к вам как сыну, а не в сироте. There's another interesting um, way to look at this. Еще как можно на это посмотреть. In England we have a queen. В Англии у нас есть королева. You don't have a king or a queen in Ukraine. У вас нету короля, королевы в Украине. But in England we have a queen. У нас есть королева. And she lives in a castle. И она живет в замке. And this castle is amazing. Этот замок вообще удивительный. It is filled with gold and silver там and many wonderful works of art. Полно разных там достопримечательностей, золота, серебра. And if you go through an old castle, they used to have a room called a waiting room before you would see the king or queen. И вот там в тот замок зайдёте, и там есть специальная комната, называется комната ожидания, прежде чем войти к королеве, к королю. You would have to be in the outer room waiting to be called. Нужно будет ждать в той комнате ожидания, пока тебя позовут. И если бы я захотел встретиться с королевой, было бы вообще невозможно почти. Мне надо было написать письма. 
И кто вообще знает, когда попаду? I have almost no chance of meeting the queen. Почти никаких шансов у меня не встретиться с ней. But if I were given an audience with the queen, mm? даже если мне дали возможность такую встретиться с ней, I would put on my suit. Я бы делал костюм. And I would get a haircut. Постригся. And I would brush my teeth. Почистил зубы. And I would, your beard? Uh, I would shave my beard. Я бы бороду состриг. I would get there early for the appointment. И заранее бы подготовился к встрече. Я был в той комнате ожидания. Ждал бы секретаря, пока зайдет за мной и поведет меня. Я бы нервничал. Я знаю, там протокол есть. Um, that I'm not supposed to put my arm around her. Я не, не могу ее похлопать по плечу. Do you Или обнять. This is a side story. А? I'm going to tell a side story. A side story. Uh, an aside. По, по, такая история, можно сказать, немножко отвлечемся. Recently, President Barack Obama and his wife Michelle. И недавно президент Барак Обама и его жена Мишель. Met the Queen of England. Встретились с королевой Англии. And they broke the protocol. И они нарушили протокол. And Michelle Obama put her arm. Вот что она сделала, Мишель Обама. Touched the queen and put her arm вот around her. Вот руку. And the camera saw her put her arм around her waist. И камера это зафиксировала, что она руку так вот поставила на королеву. The British press went crazy. Британская пресса просто с ума сошла. Ты не можешь прикасаться к королеве. Ты кланяешься. Никогда не прикасаешься к ней. Потому что королева — это королева. Есть протокол, есть правила определенные. Но знаете, что происходит, если вы ребенок короля, королева? They call her granny. Они называют королеву бабушка, бабуля. You just walk in and say hi, granny. Заходит этот, этот внучок, привет, бабуля. No protocol. Без какого-то протокола. No appointment. Без встреч назначенных. Why? Почему? Because you're a royal son. Потому что ты сын из царской семьи, либо дочь из царской семьи. You're part of the family. Ты часть семьи. And God has, and when we become a Christian, we are adopted into His family. Когда мы становимся христианами, мы приняты в Его семью. Yes, we revere God. Да, мы почитаем Бога. We treat Him with wonderful honor. И мы обращаемся с Ним с особой почестью. But you don't need an appointment to talk with Him. Но не надо встречи назначать, чтобы поговорить с Ним. You don't have to work hard to please Him. И не надо сильно работать, зарабатывать его благоволение. Потому что вы царский сын. А царская дочь. Возлюбленный сын или дочь. И это меняет все в нашей жизни. Утром вы просыпаетесь и говорите, доброе утро, папа. You don't wake up under condemnation. Вы не просыпаетесь с осуждением. You don't wake up saying something's wrong with me. И вы не просыпаетесь, не говорите, что-то не так со мной. And you rejoice. И вы радуетесь. The fruit of the spirit is love. Плод духа любовь. And joy. Радость. And peace. Мир. And patience. Долготерпение. Kindness. Uh, благость, goodness, uh, кротость, faithfulness, верность, self-control. Воздержание. The work of the Spirit in our lives is to give us the spirit of sonship. Uh, работа Духа Святого в нашей жизни в том, and, чтобы and spirit, дать нам дух сыновства. And the spirit of being a daughter. И дух дочери. It's the work of the Spirit. Это дело Духа Святого. You can't make it happen. Вы не можете это как-то сами сделать. Однако многие из нас пытаются это. We'll, uh, Еще одна история у меня есть, и потом перерыв сделаем.
I continue to say this so that from many angles so that we each understand. Продолжаю это рассказывать с разных перспектив, чтобы каждый понял. I have two daughters and two sons. У меня две дочери, два сына. One of my daughters is about your age, the age of some of you younger ones. Одна из дочерей приблизительно вашего возраста. If I had her here, I would put her up here. Если бы она была здесь, она бы стала рядом. Her name is Chrissy. Chrissy зовут. And then if I brought one of you young ladies up, и если бы я взял одну из вас молодых девушек, and put you right next to Chrissy, и тоже поставил рядом с ней. I might know that you. Let's. I'll use you, Tatiana. I have Tatiana up here, and Tatiana may be smarter than Chrissy. Допустим, Татьяну я вызову, и Татьяна умнее, чем Крисси. Татьяна may be more beautiful than my daughter. Либо Татьяна может быть красивее, чем дочь. She may have more talent than my daughter. Либо у нее может быть больше талантов, чем у моей дочери. And yet, when I look at the two of them, однако, когда я смотрю на обоих из них. There's something in my heart that loves Chrissy. Even if she doesn't, even if she's not as beautiful, or as smart, or have the same marks in school, or the same talents. Why? She is mine. There's something in a father and a mother that loves their children because they're ours. И есть что-то в сердце отца и матери, то что любят детей просто потому что они их. And it's that way with Abba. То же самое в отношении Abba. You're all sons and daughters. Вы все сыновья и дочери. We're all equal with him. Мы все. He doesn't say. He doesn't say I like this one because she has the gift of teaching. И он не говорит, что она мне нравится, потому что она умеет учить. More than this one who can't teach. Больше нравится она, потому что чем этот, потому что он может учить. They're the same in his heart. И в его сердце они одинаково выглядят. So you may feel that you aren't as good a Christian as someone else. И лишь вы можно чувствовать, что вы не такой хороший христианин, как другие. You may have an orphan spirit. И что возможно у вас дух сироты. You may act like an orphan. И ведете себя как сирота. But not in the father's heart. Но не так это все в сердце отца. You're a son. You're a daughter. Вы сын, вы дочь. Because Yeshua died for you. Потому что Иисуа умер за вас. Because you are holy and blameless in the eyes of the Father. Вы святые и безупречные в глазах отца. And you are now in His family. И сейчас вы в Его семье. If we can only understand that here and here. But I believe that the Lord is revealing that to many of us. Hallelujah. Okay, we'll take a short break.